Hii ni dira dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Harakati za uokoaji kutokana na shambulio la jijini Nairobi la kamilika huku watu 700 wakiwa wameokolewa na washambuliaji wote watano wameuawa. Wabunge wa hapo Uingereza wajadili kura ya kutokuwa na imani na serikali ya Theresa May siku moja baada ya mpango wake wa Brexit kukataliwa. Mmoja wa wanasiasa upinzani wa Tanzania Tundulisu alipigwa risasi mwaka jana na watu wasiojulikana sasa atangazania kuania urais mwaka 2020. Nini kipaumbele chake? Muhimu zaidi kuwa na nchi yenye mifumo imara ya kikatiba ambayo ukimpata Trump atadhibitiwa ukimpata shetani atadhibitiwa na michezoni matumaini ya Afrika yazimwa katika Australia Open Kevin Anderson wa Afrika Kusini abanduliwa kutoka mashindano ya tenis ya Melbourne huko Federer na Nadal wakipenya Ujambo na karibu katika dira dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari maelezo uchambuzi maoni na michezo mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya linasema kuwa watu hamsini wanaoaminiwa kuwa ndani ya jumba lililoshambuliwa na watu wenye silaha mjini Nairobi jana hawajapatikana. Shirika hilo linasema linawahudumia watu ambao jamaa zao hawajulikani walipo. Mapema leo Rais Uhuru Kenyatta alisema kuwa shughuli za kiusalama zimekamilika kwenye jengo hilo na kwamba watu kumi na wanne wameuawa na wengine mia saba waliokuemo ndani ya jengo wameokolewa. Polisi wamesema wamewaua washambuliaji wote watano. Waziri hamsini na taarifa hiyo kutoka na Washambuliaji hao wa kundi la kigaidi la Al-Shabab walivamia eneo hili na ujio wao uliandamana na milipuko pamoja na milio ya risasi. Kamera za CCTV ziliwanasa magaidi hao wakizunguka katika eneo hili. Kwa wale waliokuwa ndani mazingira yaliendelea kuwa hatari kile milio ya risasi iliposikika zaidi. Sote tulikimbia kupitia kwa mlango wa nyuma hadi barabara ya Waiyaki. Alafu tukawatafuta wenzetu tukagundua kwamba wenzetu wawili ambao tunataka kuwazika hii leo hawakuwepo kwa sababu walikuwa wanakula chakula katika mgahawa Secret Garden wakati mlipuko wa pili ulipotokea. Kwa saa kadhaa kulisikika milipuko na ufiatulianaji wa risasi wakati maafisa wa usalama walipokabiliana na wapiganaji wa Al-Shabab wakijaribu kuwaokoa waliokwama kwenye jengo hilo na hadi kufikia mapema leo vikosi maalum vikamaliza shughuli ilo waleta. I can now confirm Naweza kudhibitisha kuwa kufikia saa moja iliyopita operesheni ya usalama kwenye eneo la Dusit D2 imekamilika na magaidi wamewawa kufikia muda huu tunadhibitisha kuwa watu 14 wamewawa mikononi mwa magaidi hawa tuna huzuni kama taifa na mimi pamoja na wakenya wote tunaungana kwa fariji wanaume na wanawake waliopatikana katika tukio hili kwa sasa shughuli za uokoaji zimekamilika katika eneo hili lakini kurudi kwa shughuli za kawaida itachukua muda waziri wa usalama amesema hatua inayofuata kwa sasa ni ile ya uchunguzi na maafisa wake wataendelea kubaki hapa hadi shughuli hiyo itakapokamilika Baadhi ya watu walifika maeneo tofauti kutaka kupata taarifa za wapendwa wao wakitafakari namna mkasa huu ulivorudisha taifa tena kwenye huzuni. Kenya wote wameumia, wameuliwa, wamesumbuliwa kiasi ya kutosha. Hii shida imetupata sisi wote kwa jumla. Sio ya community moja. Miongoni mwa wale waliouawa ni raia mmoja wa Uingereza na mwingine mmoja wa Marekani. Na wakati maafisa wa usalama wanapoendeleza shughuli ya kupekua eneo hilo kuna hofu kwa idadi ya watu waliofariki inaweza kuongezeka. Wazir Hamsin, BBC. Na sasa naungana na Dr. Hassan Khanenje, mtaalamu wa kutatua migogoro akiwa katika studio zetu akiwa uh, jijini Nairobi. Karibu sana Dr. Uh, Khanenje. Shambulio hilo limesababisha mgawanyiko wa kimtazamo kwa wakenya kuhusu usalama, sio? Hili shambulio lenye lifanyika juzi uh, jana hapa Kenya 
nimeleta mgawanyo wako kiasi kwa katika jamii wajua um, alshabab wananuia kugawanya wananchi katika laini au mipango za ya kidini uh, na kijamii lakini sidhani kama umefaulu Tukizungumzia swala zima la mitandao ya kijamii maana kesi hizi likitokea jambo watu wengi sasa hivi wanakimbilia mitandao ya kijamii siyo nini tathmini yako hasa katika mashambulio kama haya uh, mara nyingi ile mitandao ya kijamii yanaweza tumika kwa uzuri wa kwa ubaya ingawa wakati huu uh, wananchi wengi wameweza kutumia uh, mitandao ya kijamii kufahamisha wenzao uh, kuwapatia Uh, mawaidha uh, wengine kuwajulisha wengine watu wana mambo yanayopaswa kufanya kwa sababu kulikuwa ni kama na hali ya kutoelewa jambo gani lilikuwa laendelea hapa Kenya. Kwa hiyo unahisi manake unajua wakati mwingine taarifa zinaweza zisiwe sahihi unahisi ni njia nzuri hasa wakati wa uh, zahma kama hii kutumia mitandao ya kijamii. Licha kwamba wakati mwingine taarifa si sahihi. I, Yeah, sasa zingine unapata taarifa potofu kutoka mitandao ya kijamii na ndio maana ikakuwa ni serikali yenyewe ilikuwa imewasihi wananchi wasitumie hii mtandao vibaya kwa sababu uh, mara ya mwisho uh, kama unaweza kumbuka Westgate uh, yale mashambulizi yenye alifanywa na alshabab kulikuwa na hali ya kutofahamu uh, mambo gani yalikuwa yakaendelea na kisha ikafanya uh, tuseme because vya usalama visiwe na muda uh, wa kutosha ama mpangilio wa maana uh, ya kukabiliana na yale mashambuliaji. Shukran sana ni Dr. Hassan Khanenje huyo mtaalam wa kutatua migogoro akiwa jijini Nairobi. Na ukita kama maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. Ripoti kutoka Sirius inaeleza kuwa shambulio la kujitolea mhanga limelenga askari wa jeshi la shirika linalongozwa na Marekani katika mji wa Man Beach kaskazini mwa nchi. Inaarifiwa kuwa wanajeshi wa wili wa Marekani ni kati ya watu kama kumi na wanne waliouawa. Serikali ya Yemen ina utambuliwa kimataifa pamoja na wapiganaji wa Kihuthi wameanza mazungumzo nchini Jordan kuhusu namna kubadilishana wafungwa. Pande hizo mbili zilifikia makubaliano kimsingi katika mazungumzo yaliyoandaliwa na umoja mataifa nchini Sweden mwezi uliopita. Wanaharakati wa Zimbabwe wanasema mamia watu wamekamatwa katika maandamano yanayoendelea kwa siku tatu kupinga bei ya mafuta kupandishwa sana na upungufu wa vyakula muhimu. Kati ya watu waliokamatwa ni kasisi maarufu anayepinga serikali Ivan Mawarire. Na sasa tukiwa hapo Uingereza wabunge wa hapa wamekuwa kijadili hoja kuhusu kupiga kura kutokuwa na imani na serikali ya Theresa May siku moja baada ya wabunge wengi kukataa mpango wake wa Brexit wa kujiondoa kutoka muungano wa Ulaya EU. Kiongozi wa upinzani Jeremy Corbyn amefungua mjadala kwa kumshtumu waziri mkuu kwa kuongoza utawala wa msukule kwa upande wake waziri mkuu ametoa wito kwa bunge kuiunga mkono serikali yake. Bi May amesisitiza kwa kuitisha uchaguzi mkuu sio njia kusonga mbele. Sulu Makasim anatoa zaidi. The eyes to the right. Kura ya ndio upande wa kulia ni 222. Kura ya hapana upande wa kushoto ni 432. Na kwa kauli hiyo ndio imethibitisha kwamba makubaliano ya Theresa May yamekataliwa na wabunge. Jambo hili limemwacha kufikiria nini jingine la kufanya. Serikali imesikia bunge limesema nini? Lakini nawaomba wajumbe wa pande zote kuwasikiliza watu wa Uingereza ambao wanataka swala hili lisuluhishwe na kufanya kazi pamoja na serikali katika kutekeleza jambo hilo. Upande wa upinzani umepata sababu na kutumia wakati huu kwa kutaka ipigwe kura ya kuisambaratisha serikali. Swala muhimu linalotukabili ni kwamba serikali imekosa imani ya bunge na nchi. Hivyo basi bwana speaker na kujulisha kwamba hivi sasa natoa hoja ya kutokuwa na imani na serikali hii. Kwa hivyo kuna tarajiwa jibu jingine kutoka kwa bunge ambalo wakati huu inatarajiwa waziri mkuu atashinda. Ikiwa atashinda basi Teresa May ana siku tatu tu kutafuta njia mbadala. Kama vile kuwashawishi tena wabunge wakubali makubaliano ya Brexit yaliyofikiwa. Ikiwa hakutakuona mabadiliko yote, itamalizikia Uingereza kujitoa wakati ka EU bila makubaliano ifikapo Machi 29. Jambo ambalo viongozi wa Ulaya wanatarajia kuliepuka. Mkuu 
kuwa patanishi wa EU ametetea makubaliano hayo yalifikiwa kusema ni mapima mno kutathmini hali ya mambo na katika Twitter yake rais wa baraza la muungano Ulaya Donald Tusk ameuliza ikiwa makubaliano hayo hayawezekani na kuna anayetaka makubaliano hayo basi hatimaye nani atakuwa na uwezo wa kusema suluhu thabiti ni lipi hii inaweza kutafsiriwa kama kwamba ni wito wa suala la Brexit kufutiliwa mbali baada yote hayo mapambano bado hayajesha Westminster kwanza waziri mkuu apambane tena kubaki madarakani na alafu wabunge kutafuta njia ya kusonga mbele. Suluma Kasim, BBC. Na kuzungumzia zaidi kuhusu hatma ya waziri mkuu Theresa May na Brexit na hapa Abdulaziz Jad. Karibu sana Jad. Asante sana. Unadhani hii kura ya kutokuwa na imani itapita? Uh, tathmini paka sasa hivi kura haitopita na Bibi Tereza Mea atarudi tena kwa sababu wabunge wote ambao waliasi na wakapiga kura ya kumpinga mapendekezo yake jana leo wabunge wale wa, wa, wa conservative watarudi kutetea chama chao ili kisipoteze serikali sasa mbona kama unatuchezea shere mara wanampigia kura wengine hawamtaki mara wanasema basi yabaki wanataka nini hapa ndo tatizo la la, la, la faida ya, ya, ya kutetea maslahi ya taifa upande mwingine wanatetea maslahi ya, 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 ya chama lakini paka sasa hivi wanaamini kwamba wanaweza kulitatua ili ndani ya conservative hawataki kumtoa moja kwa moja ili wabaki na chama chao waweze kuendelea na, na conservative kiongozi wa Labour Corbyn yeye ametaka uchaguzi mwingine ufanyike kuna uwezekano gani wa Labour kuweza ku, uh, kumtoa Theresa May uh, kwanza itabidi kwanza uh, wa, 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 waweze kumtoa katika kura ya kutokuwa na maoni ambao paka sasa hivi tathmini hawataweza kumtoa lakini itahitajika kura moja tu uko nyuma tuna historia na, mwaka sabina tisa Jim Callaghan aliweza kushindwa kwa kura moja tu. Kwa hiyo wakiweza kumtoa ambao bado tathmini sio nzuri kwao eh, hawataweza kumtoa. Ikiwa wataweza kumtoa sasa wataenda katika uchaguzi ambao itabidi sio chini ya siku 14 eh, uitishwe uchaguzi mpya. Kwa kifupi hata kama Bime atanusurika Watu watakuwa na imani kweli manake raia wa hapa na hao viongozi wenyewe. Imani pamoja ya raia pamoja na ndani ya bunge kwa sababu historia sasa hivi inaonyesha kwamba wabunge wenyewe wamechanganyikiwa kiasi kikubwa ki, katika kihistoria ya, ya bunge la Uingereza hawajui hata nini cha kufanya na hawawezi kutoa mwongozo kwa serikali jinsi ya kufanyika. Kwa hiyo paka sasa hivi serikali ndio inasema kwamba inaamini mapendekezo ambayo yapo ndani ya chama ndio mapendekezo bora zaidi. Kwa hiyo wataendelea kiujasiri na kupambana paka mwisho. Naona bado tuna mengi ya kujadili kuhusiana na swala hili la Brexit ni Abdul Aziz Jad huyo mchambuzi wetu wa masuala ya hapa Uingereza na Ulaya kwa ujumla. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbc.com kwa Kiswahili. Hii ni Dira Dunia na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London mimi ni Zuhra Yunus habari kuu siku huu Shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya linasema hatma ya watu kama hamsini haijulikani baada ya majumba ya hoteli mjini Nairobi iliposhambuliwa hapo jana na watu walikuwa na silaha hadi sasa imethibitishwa kwa watu 14 walikufa baada ya bunge la hapo Uingereza kulikataa pendekezo la Theresa May kuhusu Brexit, waziri mkuu na viongozi wa umoja wa Ulaya wanafikiria njia za kujikwamua katika utaratibu hapo Uingereza kutoka katika umoja huo. Wabunge sasa wanajadili hoja ya kutokuwa na imani na serikali. Mmoja wa wanasiasa wa upinzani wa Tanzania ambaye tayari ametangaza kutaka kuwania urais wa nchi hiyo mwakani amesema nafasi hiyo itategemea makubaliano ndani ya chama chake. Tundulisu kutoka chama kikuu cha upinzani cha Dema ambaye kwa sasa anatibiwa nchini Ubelgiji baada kujeruhiwa kwa risasi mwaka 2017 amesema vikao vya chama ndio vitatoa mwelekeo wa nani atasimama mwaka 2020. Nimezungumza naye wiki hii ofisini kwetu hapa London ambapo alipata mwaliko wa kuzungumza na kipindi cha BBC cha Hard Talk. Mwanzo amezungumza ya kukubaliana na uamuzi wote utakao toleo na vikao vya chama kuhusu kugombea kwake urais. Inawezekana kabisa kwamba kwenye vikao vya chama wanachama wangu na viongozi wenzangu wakasema kwamba bwana Lisu pengine bado hutoshi na nitakubali uamuzi wao. Inawezekana kabisa wakasema uh, mzee Loasa ebu muachie huyu kijana a, a pambane haya mapambano ya sasa ni makali kidogo na hitaji nguvu zaidi 
ebu ebu msaidie huyu kijana kwenye hili jukumu chochote kinawezekana ni maamuzi ya vikao halali vya chama unadhani wewe unaweza kuleta maendeleo gani au tofauti gani ukilinganisha na rais Magufuli tofauti kubwa kabisa itakuwa ni kujenga nchi yenye misingi ya kikatiba yenye misingi ya kiutawala ambayo inaheshimu haki za binadamu ambayo inaheshimu uhuru wa watu ambayo inaheshimu ubinadamu ambayo inaheshimu mamlaka ya wananchi lakini kwa nchi ilipofika tena yenyewe upinzani mlikuwa mkilalamika sana si ilihitaji kapatikane mtu kama rais Magufuli ni muhimu zaidi kuwa na nchi yenye mifumo imara ya kikatiba ambayo ukimpata Trump atadhibitiwa ukimpata shetani atadhibitiwa ukimpata malaika vile vile atafanya mema yake lakini akigeuka tu atadhibitiwa na, na ta, hilo ndio limekuwa tatizo letu kubwa la miaka yote hii mfumo wetu wa, kis, wa kisiasa na katiba wasomi wamesema umeuita urais wa kifalme hatuhitaji ufalme katika karne ya moja tunahitaji nchi ambayo rais akiwa mzuri inakwenda rais akiwa mbaya inakwenda akiwa katikati hapo inakwenda vile vile lakini mpaka sasa ukiangalia rais Magufuli alikuwa amekuwa akifanyia kazi hoja za upinzani kwa mfano ufisadi vikokoto hili tatizo la vikokoto ni tatizo lililotengenezwa na Magufuli na serikali yake wao ndio walioleta sheria bungeni tukawaambia sisi wapinzani tukawaambia hapana hii sheria itaangamiza masilahi ya wafanyakazi wakakataa wakatukatalia kata kata wakapitisha wafanyakazi wamelalamika nchi nzima kelele imekuwa kubwa halafu yule aliyetengeneza tatizo anarudi sasa analitatua halafu anasema ha angalieni nilivyo mzuri haiwezekani wewe ndio chanzo cha tatizo karibu kila anachofanya rais Magufuli wapinzani mnalalamika ina maana hamna hata jambo moja jema lilofanya amefanya mazuri mengi tu moja wapo ametufundisha thamani ya haki za binadamu kuliko rais mwingine yeyote tangu mwaka moja tulipopata uhuru kwa rais amefanya mambo mazuri sana ametufundisha thamani ya haki za binadamu ametufundisha thamani ya uhuru ni tundulisu huyo mahojiano zaidi kwa urefu tayapata katika tovuti yetu bbc.com mkwaju swahili Mashine ambayo ina uwezo wa kuhifadhi ini kwa kiwango cha kawaida cha joto cha mwili imeidhinishwa na huduma ya afya ya NHS hapa nchini Uingereza. NHS inaelezea kwamba teknolojia hiyo itawezesha viungo zaidi kuwepo vinapohitajika. Kwa hivi sasa viungo hivyo huhifadhiwa katika barafu. Dina Gahamani ana maelezo zaidi. Upasuaji wa kubadilisha ini mwaka 2015 uliyabadilisha maisha ya Sue Bennett. Alikuwa ni kati ya watu wa kwanza kunufaika na mashine ambayo iliweza kuhifadhi ini kwa muda mrefu na katika hali nzuri kiafya. Kwanza siku jua nilikuwa kati ya wale wanaonufaika. Ni vizuri sana na nimepata nafuu sana. Ini huwekwa hapa. Inapatiwa damu yenye oksijeni kupitia hapa ambayo ni kama mapafu. Mirija hii huongeza virutubishi vinavyopitia kwenye pampu hii ambayo ni kama moyo wa mashine. Mashine pia husaidia madaktari kupima mtoaji kabla ya ini kupandikizwa. Hii inamaanisha maini machache hupotea bila sababu. Kwa sasa vituo vinne kati ya saba hapa Uingereza hutumia mashine hii. Lakini zinategemea zaidi wafadhili. Lakini idhini kutoka kwa taasisi ya taifa ya afya itamaanisha teknolojia hii itafadhiliwa na huduma za afya za Uingereza. Upandikizaji wa ini unakuwa na mafanikio zaidi. Lakini kuna upungufu mkubwa. Takriban upandikizaji elfu moja wa maini hufanywa Uingereza kila mwaka. Lakini zaidi ya mgonjwa mmoja kati ya kumi upoteza maisha wakiwa bado wanasubiri. Dina Gahamani, BBC. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zohra Yunus. Karibu tena katika dira dunia na sasa mmoja kwa moja kwa kidai Yusuf kwa taarifa za michezo. Karibu dai. Asante Zohra. Na raia wa Afrika Kusini Kevin Anderson amebanduliwa kutoka mashindano ya Australia Open baada ya kulazwa na Marekani Francis Tiafoe ambaye ana asili ya Sierra Leone. 
Anderson ambaye alifika pia mwaka uliopita katika fainali za Wimbledon aliwahi seti ya kwanza lakini mpinzani wake huyo mwenye umri wa miaka ishirini alijikomboa na kushinda seti tatu zilizofuatia za sita nne, sita nne na saba tano na kujitengea nafasi katika duru ya tatu. Roger Federer naye analenga kuweka rekodi ambayo haijaonekana tena katika shindano la wanaume mjini Melbourne kwa kushinda mataji saba. Anaonekana kukaribia ushindi huo baada ya kufuzu duru ya tatu katika seti zote dhidi ya mpinzani wake huyo Mwingereza Dan na, na katika katika matangazo mengine tuangalie eneo la uh, michezo ya ufukweni ambako uh, wakazi wa eneo ya pwani wamekuwa wakizoea sana michezo mbalimbali ikiwemo mbali soka lakini sasa volleyball inaonekana kushika kasi hasa katika visiwa vya Unguja tunakwenda kukutana na mmoja wa wachezaji ambayo anapania sana kukuza talanta yake hii Yeah. 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 jina langu Farahani Abubakar Amadi natokea Zanzibar na ni mchezaji wa beach volleyball naipenda sana volleyball Tulikuwa tunapigania sana kutoka nchi za nje kaa kama kwenda Kenya Uganda na nchi nyinginezo Hasa ninajikuta michezo mingine ordinary inakuwa ngumu hata tukipata ile nafasi labda timu taifa ile za zone 5 pia na kwa ngumu na alafu sasa naweza hiyo ordinary naweza kachagua timu taifa ukakuta naweza kukula labda maslahi hamna mchezo huu unachukuliwa kuwa bado mchanga hapa Zanzibar lakini tayari kuna mikakati ya kuhakikisha mafanikio siku za usoni nimejifunza mambo mengi sana timu itengeneze mapema iwe pea wanakuwa shazoeana hata ikifika miaka mikubwa kama miaka 21 22 wanakuwa tayari wala wachezaji washa washa kwa washa washa zoeana kila kitu ajabu kwamba tuna fukwe kubwa lakini fukwe nyingi sasa hivi zimejengwa zime mahoteli na, na wageni wanapozibiti wanapo fukwe zao kutoka kwenda kucheza inakuwa kidogo unafanya una, wanakuambia kwamba unawauzi una unawauzi una wageni namni haya katika michezo basi kwako Zofra. Shukran sana Dai Yusuf kwa taarifa hizo za michezo na sasa tutupie macho kurasa wetu wa internet. Ambapo hapa kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Na vile vile matangazo yetu ya dira ya dunia huwa yanakuepo katika mtandao wetu huo. Na vile vile kupitia ukurasa wetu wa Facebook na unaweza kupata habari mbalimbali na ukatuma na maoni yako na vile vile ukurasa wetu wa Twitter. Na kwa habari hizo basi hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi uh, kesho panapo majaliwa. Mimi naitwa Dayo Yusuf Tabidi tuage hapa hadi kesho. Masalamu. Mimi ni Zuhra Yunus, mlale unongo.